Ông Joe Biden tuyên bố, Washington sẽ không tiến hành thu xếp đặc biệt để Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. À, bình luận của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại thủ đô Vilnius, Litva trong tháng tới. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden khẳng định Ukraine phải đáp ứng các tiêu chuẩn tương tự như các thành viên khác để trở thành một phần của NATO. Vì vậy, Mỹ sẽ không đơn giản hóa quá trình gia nhập NATO, đặc biệt là đối với Kiev. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ các nhà lãnh đạo của Liên minh quân sự này đang nhắm mục tiêu tổ chức phiên họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine nhằm mang lại cho Ukraine vị thế bình đẳng hơn trong tiến trình tham vấn và quyết định về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh, mặc dù NATO sẽ siết chặt quan hệ chính trị với Ukraine, song sẽ không có bất cứ cuộc thảo luận nào về chủ đề trao tư cách thành viên cho Kiev. Quân đội Ukraine sẽ thúc đẩy sản xuất xe thiết giáp phục vụ quốc phòng, Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra trong chuyến thăm và thị sát một nhà máy quốc phòng tại tỉnh Omsk. Tại đây, ông Shoigu nhấn mạnh, ngành công nghiệp quốc phòng cần đẩy mạnh sản xuất và đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu của nền quốc phòng. Chuyến thăm của ông Shoigu diễn ra trong bối cảnh các lượng vũ trang Nga đang củng cố phòng tuyến để đối phó với các lượng phản công của quân đội Ukraine, cũng như duy trì đà tấn công ở nhiều khu vực thuộc vùng Donbass và tỉnh Zaporizhia. Các chuyên gia nhận định, sau khi đánh giá lại tình hình giao tranh, quân đội Nga đã chuyển mục đích tác chiến của các xe tăng sang hoạt động điểm trợ hỏa lực và phối hợp hiệp đồng binh chủng thay vì đóng vai trò dẫn đầu các mũi xung kích. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Anthony Blinken đã tới Bắc Kinh, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ tới Trung Quốc trong vòng 5 năm qua. Ông Blinken cũng là quan chức cấp cao của chính phủ Hoa Kỳ tới thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào năm 2021. Đây là chuyến công du được thế giới theo dõi sát sao vì căng thẳng trong thời gian qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tác động tới nhiều khía cạnh của kinh tế toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã hoãn chuyến công du tới Bắc Kinh hồi đầu năm nay sau sự cố khinh khí cầu. Theo kế hoạch trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, ông Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Tần Cương và có thể cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận việc thiết lập các kênh liên lạc mở và bền vững nhằm đảm bảo cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không rơi vào vòng xoáy xung đột. Giới quan sát kỳ vọng, chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken đến Trung Quốc sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới, bao gồm cả khả năng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yanis Eyland và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thăm Trung Quốc. Chuyến thăm này cũng được cho là có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm. Tại thủ đô London, Anh đã diễn ra lễ diễu hành nhân dịp sinh nhật vua Jacques Đệ Tam. Đây là sự kiện lớn của Hoàng gia Anh sau lễ đăng quang của nhà vua hồi đầu tháng 5 vừa qua. Cuộc diễu hành có tên là Trooping the Color, trong đó nhà vua dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là hoàng tử xứ Will William cùng các thành viên hoàng gia khác. Các binh sĩ tham gia buổi diễu hành mặc các loại quân phục màu đỏ và đội mũ lông gấu diễu hành ở trung tâm thủ đô London cùng với dàn quân nhạc. Lễ diễu hành kỷ niệm sinh nhật vua Jacques Đệ Tam là nghi lễ vốn đã được bãi bỏ tại Hoàng gia Anh kể từ năm 1986 dưới sự trị vì của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Hôm 17 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo 7 quốc gia châu Phi về giải quyết cuộc xung đột Ukraine tại thành phố Saint Petersburg. Tại đây, các nhà lãnh đạo châu Phi đã đề xuất kế hoạch hòa bình tập trung vào 10 điểm chính, gồm một giải pháp cho xung đột, đàm phán hòa bình bằng các phương pháp ngoại giao, giảm leo thang tình hình, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia và dân tộc theo hiến trương Liên Hợp Quốc, đảm bảo an ninh cho tất cả các quốc gia, đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc, phân bón và các mặt hàng khác. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Moscow sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai mong muốn hòa bình trên nguyên tắc công lý, có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên và sẽ xem xét bất kỳ đề xuất nào từ các nước châu Phi về giải quyết vấn đề ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã đưa ra một danh sách các lý do tại sao những đề xuất 10 điểm của các nước châu Phi là sai lầm. Ông Putin nhắc lại quan điểm rằng Ukraine và các đồng minh phương Tây đã bắt đầu cuộc xung đột từ lâu trước khi Nga đưa lực lượng vũ trang của mình qua biên giới vào tháng 2 năm ngoái. Ông cho rằng chính phương Tây chứ không phải Nga gây ra tình trạng giá lương thực toàn cầu tăng mạnh trong đầu năm ngoái, khiến châu Phi chịu tác động nghiêm trọng. Ngoài ra, Tổng thống Putin lập luận rằng việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng biển đen mà Nga đã cho phép trong năm qua không giúp ích gì cho việc giảm bớt khó khăn của châu Phi vì phần lớn ngũ cốc đó được chuyển đến các nước giàu có. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đàm phán với phía Kiev. Tu
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ sáng kiến hòa bình của Liên minh châu Phi, khẳng định không thể đàm phán với Nga. Cũng trong tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5 tới 5,25%. Đây là lần không tăng lãi suất đầu tiên của Fed sau 10 lần tăng liên tiếp trước đó, kể từ tháng 3 năm 2022 nhằm kiềm chế lạm phát trong nước. Trong tuyên bố chính sách đưa ra trong cuộc họp, Fed cho biết việc giữ nguyên lãi suất sẽ cho phép cơ quan này đánh giá thêm thông tin và tác động đối với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Mỹ cảnh báo lãi suất có thể tăng tối đa 0,5% trong năm 2023 đối phó với đà giảm lạm phát chậm hơn kỳ vọng. Theo giới chuyên gia, quyết định mới của Fed được coi là phù hợp với dự đoán của thị trường sau những diễn biến liên quan tới kinh tế Mỹ gần đây khi tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 5 đã hạ xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Sự kiện chính trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm nhạc Hàn Quốc BTS được tổ chức vào ngày hôm qua với màn bắn pháo hoa thắp sáng bầu trời Seoul. Ước tính có khoảng 400.000 khách du lịch đổ về thủ đô của Hàn Quốc trong dịp lễ này. Màn bắn pháo hoa diễn ra tại công viên sông Hàn thu hút đông đảo du khách tới chiêm ngưỡng. Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt của mùa hè, hơn 400.000 người hâm mộ, trong đó có 120.000 người là người nước ngoài đổ về thủ đô Seoul. Điều này cho thấy mức độ nổi tiếng toàn cầu của nhóm nhạc BTS. Mặc dù biết là nhóm nhạc đang tạm dừng hoạt động, nhưng tôi đã khóc rất nhiều vì tôi không thể gặp họ. Nhưng thông qua sự kiện này, tôi nghĩ tôi đã hiểu nhiều hơn về nhóm nhạc BTS. Đến Seoul, những người hâm mộ còn được trải nghiệm hàng loạt hoạt động hấp dẫn tại đây, bao gồm bức tường lịch sử BTS, màn trình diễn trang phục sân khấu của nhóm nhạc, tác phẩm điều khắc kỷ niệm và hòa mình vào trong không gian màu tím, màu biểu tượng cho nhóm nhạc này. Hơn 20.000 chiếc diều với màu sắc sặc sỡ đã tô điểm thêm cho các bãi biển ở phía tây nam Đan Mạch trong lễ hội thả diều đặc sắc trên đảo Fado. Hàng trăm du khách từ mọi miền đất nước đã đổ về đây để chiêm ngưỡng bầu trời đặc sắc này. Bầu trời phía trên bãi biển của đảo Phano Đan Mạch là một thế giới động vật sống động với những chiếc diều hình các loài động vật, từ cá, mực cho đến những chú gấu khổng lồ. Sự kiện này diễn ra vào tháng 6 hàng năm, thu hút những người đam mê diều trên khắp thế giới. Những bãi biển của Phano có địa hình bằng phẳng và nhiều gió từ biển Bắc là địa điểm lý tưởng cho lễ hội thả diều. Năm nay, 25 nghệ nhân làm diều Trung Quốc đã được mời tới lễ hội để chia sẻ và trình diễn nghệ thuật làm diều. Được biết đến trên toàn thế giới với những bức tranh khổng lồ được vẽ trên mặt đất, người nghệ sĩ gốc người nghệ sĩ Pháp gốc Thụy Sĩ Saïp mới đây đã đem đến cho công chúng một tác phẩm độc đáo về một chiếc chai nhựa bị vứt bỏ với mục đích nâng cao ý thức về ô nhiễm môi trường. Nghệ sĩ Saïp, 34 tuổi, đã sử dụng phấn và than để vẽ bức tranh khổng lồ trong công viên Louis Bourget của Lausanne. Bức vẽ chai nhựa kích thước bằng 3 sân tennis. Bức tranh được bảo vệ để có thể lưu giữ trong khoảng thời gian từ 2 tới 3 tuần. Đây là tác phẩm đầu tiên trong loạt tác phẩm sẽ được thực hiện dọc theo sông Rôn của nghệ sĩ Saïp. Nghệ sĩ Saïp tên thật là Guillaume Lecro, sinh năm 1989 ở Benfort, nước Pháp. Những bức tranh trên cỏ của anh nổi tiếng thế giới với tinh thần đoàn kết, tình yêu thương và thông điệp về môi trường. 